Mwaka elfu ni hii akanatia kidogo chake. Now I say that the hair as long as is a child different nothing from a servant though he be lord of all but he is under tutors and governors until the time appointed of the father mtu aliye na kikamba asome ama mtu aliye na kiswahili Father Yesu asifiwe. Hata Yesu. Leo nataka kuongea. Ama nataka kuhubiri. Kana nienda utabanya. Ujumbe unaoitwa. Utumani huko asia. Machua hapo. Imeka. Imeka. Kana yana. Yana. Machua hapo. Yana. Be a grown up. Ili awe Biblia imesema ya kwamba Biblia ya Asia wakati muridhi ni mtoto elamu chie wale mwana ana tofauti na mfanyikazi ndelea ana kibadokanyo na mtoto kwa nini hawana tofauti nike mate kibadokanyo huyu mmoja ni muridhi wao bado mtiela ni bwana wa vyote ni wa mwana sisiose lakini ni ana tofauti lakini ndena kibadokanyo na mtumwa Biblia inasema ya kwamba Biblia ya asia ana tofauti na mtumwa ndena kibaguka ndio na wale wamoja na mtumwa mauze ende katika mwili ambaye ni mtoto unapotiwa ni watana ali ana tofauti ndena kibaguka ndio na yule mtu ambaye ana 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 walani na ndena kibaguka ndio na mwonola mrithi ana tofauti Mutiwa ndena kibadokanyo ana tofauti na mtumwa ndena kibadokanyo na mtumwa lakini mimi nikaipata tofauti ende na kwa nene wa mbonge mimi nikapata tofauti nene wa mbonge ya kwamba tofauti ya muridhi mutiwa tofauti ya muridhi na mtumwa kibadokanyo cha mutiwa na mtumwa ni kwamba huyu ni mtoto So maturity is the difference. Oh kuyana nicho kibadokanyo. Maturity is the difference between the hair and the slave. Kana kuyana nicho kibadokanyo cha mwana na mvokoni. The Bible says there is no difference. Biblia yasema kibadokanyo. But I understand there is a difference. Lakini nyanyu kuelewa we kibadokanyo. Difference is maturity. Kana kibadokanyo ni kuyana. If you are the hair and you want to confirm it na nokwe na kuitudia grow up ndiana the difference is maturity tofauti nokwana maturity is our way to our inheritance ndiana nokozia hicho ya kwa sauti wa maturity is our way to inheritance ndiana nokwa anzia hicho ya kwa sauti wa hicho the inheritance belongs to you kana kutia wande wako but if you are a child for you to have your inheritance you must mature you must mature the appointed time of the father is maturity time if the son is not mature he cannot not inherit heaven the inheritance is there Kwanto wake it bears his name but he cannot access it lakini ndaba kunyangwa what is the difference tofauti ni chao friends is maturity nipenda ndana bakuyana from a slave kutweka ngombo from a person who can inherit all kutukwa mundu ona utonyo ene kwa suwe but right now he 
is a slave. Let me tell you. For charge to receive the inheritance. Kanisa must grow up. Kanisa na kinyawe ya ne. Kanisa kupata uridi. Kanisa kupata kauti ya wao. Ni lazima kanisa i i i kuwe. Na kinyawe kanisa wao ya ne. Lazima kanisa imachuwe. Na kinyawe kanisa wao ya ne. If you want to inherit the blessing of the Lord. Eda na kwa na kwa sababu ni mwana kai. Grow up. Eya na. Ni mekuta kuguambia. Na kwa kwa tani ya e. Grow up.
Bwana Yesu asijue. Makanisa leo iko iko na watu kanisa kama hili iko na washirika lakini Jumapili ndio wanakuja kanisani. Lakini katikati ya wawiki hawawezi wakaonekana. Washirika wale hawawezi tena siku zao za kuomba. Wale ni washirika wasiokuwa na nguvu. Ah yana asilika mata na za kuana. Na na asilika mata iko ikala. Kuweza kosa wadi mowo, wadi mowo za wana wala maimeka. Tia ngo mata na imeka. Umanga atakanane wa imeka. Ukiwa ati lazima ota asiwe mmeza ya mboya, unajua wakati wa maombi, unajua wakati wa kwenda kanisani. Unajua aikuruhusu na aifai wewe kukosa kwenda kanisani unatafuta pesa unanunua Biblia ndi una maana aifai mtu kama wewe kwenda kanisani pasipokuwa na Biblia na kitabu cha kuandika notes umameka we machua ni maungwana wa ya kuika Bwana Yesu asifiwe Are you here Bwana Yesu asifiwe na mesema for you to receive the, the inheritance for you for you to receive your blessing you have to mature you have to mature lazima ukomae katika maisha haya lazima ukomae katika uoko ukiendelea ukiwa mtoto wa kiroho itakuwa vigumu sana vitu zako zitakaa na wafanyikazi siku zako mambo yako na mali yako itakaa na wafanyikazi toka katika hiyo nembo ya chini inuka na ufanye yale mambo mtu aliyekomaa ndani ya wokovu anaweza akayafanya hata kama umeokoka jana anza kufanya yale mambo ambapo watu ambao waliokoka miaka tano iliyopita wanayafanya Bwana Yesu asifiwe point ni ku, ni kukomaa kiroho point ni kukomaa kiroho mtu atawakoka jana na tukimaliza mwaka huu atafanya yale mambo yanafanywa na watu ambao walio walio waliookoka zamani na yule mtu atabidi baraka zake na kuna mtu mwingine atakaa kwa uokovu miaka tano na hajawahi komaa katika uokovu na atakaa pale siku nyingi kabla apokee baraka zake Bwana Yesu asifiwe. Maturity is a way to our blessing. Maturity is a way to our inheritance. Ulope notie wa wake ru ona ni oima. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi patia mtu urithi ambaye ajaonyeshana karata ya maturity. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Yeah. Hello. Mko hapa. Are you here? Yes. Lazima uonyeshane character ya mtu anayeelewa. Lazima uonyeshane character ya mtu anayekomaa katika wokovu. Baraka zako ndio zitakuja. Hautalaumu Mungu, hautalaumu mchungaji, hautalaumu yoyote. Utajilaumu wewe. Laiti ungekomaa, laiti ungekuwa kiroho. Baraka zako zitakuja. Na Bwana akanituma leo, akaniambia ambia kanisa likomae. Anza kufanya yale mambo ya yanastahili kufanywa na mtu aliyekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe au mtu fellowship, kweli umekomaa? Kama wewe unakuja kanisani saa saba, kweli umekomaa? Kama wewe unakuja kanisani tu wakati unafikiria, kweli wewe umekomaa? Kama wewe unatoa fungu la kumu wakati tu unafikiria, kweli wewe umekomaa? Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unakula chakula hata bila kuomba, wewe umekomaa? Eh. Yeah. Unakula chakula bila kuomba. Unalala bila kuomba. Unaishi tu maisha ya furaha. Kweli umekomaa? Hapana hujakomaa. Hivyo ndio baraka zako zimegonja. Baraka zako zinagonja ukomae. Bwana Yesu asifiwe. Afya yako inagonja ukomae. Gari yako inagonja inagonja ukomae. Nyumba nzuri inagonja ukomae. Ile vitu unaomba zinagonja ukomae. Maombi yako Mungu ameyasikia, lakini anagonja ukomae. Wangapi wako tayari kukomaa? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanahitaji baraka zao? Nimekuletea, nimekuletea, nimekuletea formula ya kupata baraka zako. Komaa katika uoko 
nguvu fanya ile mambo mtu wa kiroho anafanya wacha kukaa kama mtu asiyeeleweka fanya mambo develop your character ya kuonyeshana maturity katika roho komanda ni ya roho wacha kuzeeka katika miaka komanda ni ya roho na baraka zako zitaanza kukufuata baraka zinafuata wale wanakomaa urithi ni kwa wale waliokomaa kama hautokomaa hautakuwa tofauti hautakuwa tofauti na urithi na na na, na ufanyi kazi vitu zako zitakaa na ufanyi kazi Komaa katika maisha ya wokovu hata kufanya vituko vituko za wokovu sababu pasa hata kuuliza wacha kufanya vituko vituko kanisani watu wanaendelea kuomba na unatoka hiyo sio tabia ya mtu aliyekomaa mtu aliyekomaa watu wakianza kuomba ye anaomba sio ati ananyamaza ama anaketi anaanza kusinzia hiyo sio tabia ya mtu aliyekomaa mtu aliyekomaa ni wakati wa maombi anaomba ni wakati wa kutoa anatoa si mtu wa kujificha wakati kuna ngivi kanisani na wakati ngivi inaisha sasa ndio anatokea wakati watu wametoa na wamejenga kanisa yeye alikuwa amejificha na sasa ndiye anatokea na anaanza kujiona kama ni mjanja sio ujanja sio kuelewa ni ujinga wa kiroho na ni utoto wa kiroho inakupasa uachane na huo utoto na ujitokeze na umwambie bwana nimeamua kukaa kuku nimeamua kukomaa na kutoka leo i will develop zile character za mtu aliyekomaa Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyekomaa kiroho ni mtu anayefuata maandiko. Mtu anaye mtu aliyekomaa kiroho ni mtu anafuata ile mchungaji anasema. Mtu aliyekomaa kiroho ni mtu anafanya vile maubiri imefanya. Kama maubiri unayaacha hapa na unaenda kufanya kinyume cha maubiri basi wewe hujakomaa. Wewe uko bado na urithi wako huenda ukakaa sana. Uende ikakawia ukitaka baraka yako koma ndani ya wokovu tulia ndani ya wokovu sababu kama hautatulia if you are not going to mature up your blessing your inheritance will remain in the arms of of the servants itakaa katika mikono ya wafanyikazi itakaa so this is a do or no or do or die We are not going to sit down and watch things happen. Tutaa, tutaacha ule utoto wa kiroho. Kukaa hapo tunakuja tunaimba, tunasikia neno na tunaenda. Tuache kuwe, tuanze kuacha kuweka neno katika maana Bwana Yesu asifiwe. Many believers are growing old, but they are not growing mature. Bwana Yesu asifiwe. Mature in your dealings. Yeah. Machua spiritually machua in your deeds vitu zote ambazo unafanya fine mau ndio mau ndio peka eka katika hali ya kuendeka kibe or never by mungu wewe kana wewe mtangi eka ta mungu wimekete kibe bwana yesu asifiwe kibe na giti yanze kikamba mchepiti yanze kibe na keka atianze bwana yesu asifiwe na wewe ndio kuna kibe mokola kiliu na mimi yao ya bwana ni yesu ona wadi lobby ona wadi america mi yao ya weba ni anaki ibeba na wadi mo wa kuka ukwata why mako anaki ibeba wadi mo wa inakuwa ni ngumu sana kwa face sababu umefungiwa you cannot access your inheritance why your inheritance is in the hands of the servants bwana yesu asifiwe ndio unaona hata wale makanisa inataabika wapendo wanataabika watu ambao wameokoka kwa nini wamekataa kumachua ni malete kuimika ndio akibeba ni malete kwaana unenge beba mwana mane unenge teto mwana mane mabayuni nungu wale kwaana we kala we kana ka kibeba no keka mambo takana ka kibeba no tiwa wa kuduka une Nungu utio ndunenga we siana utio unenga we ana ndunenga we siana inheritance 
is for the sons, not children. Are you getting my point? Are you here? Mature in Christianity. Mature in your family. Let your family understand that you are mature. Let your wife understand that you are mature. Spiritually. Let your family members understand that you are born again. Kulingana na how you are dealing with them. Wakikweka katika group ya hila. Sema hii group iko na hila. Sema hii group iko na mchale. Iko iko na mchele. Sema hii ali aiendelee. Nataka, nataka, nataka group ambayo iko na iko na utu. Naenda group inaye na ndugu andu mena hoima. Ndipo na group ina siano mazindo sia siana. Ndipo na group ya kupanga sindo sio bogo. Naenda hoima. Tangaza no jambo ya kuweka na mtu mwema. Ono tangioni ikala ka mtu mwema. Mendo ni mangai ikala ka mtu mwema. Eka kuikala ka mtu kwa ndo nengo so. Ando ala manenga wosu. Maya nengo, maya nengo tie wongo. Utie wongo. Bien. Utie wongo we na dogo. Are you here? Maturity is the way to our inheritance. Maturity, mature in the place of work. Mature also in whatever you are doing. Ondo wa gila, katika mashe yako, umu umu, zayu na wako. Petanga chenga chenga, zayu na wako. Ikala na mungu mutangi, na wakite kila kuhimile na zayu na wako. Na wati mkukoka zayu na wako. Lakini katika dili nisisiyamu, katika day to day, whatever you are doing, day to day activities, if you are not going to portray the, 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 the character of maturity, then utaka apani, utasema baba ni bariki, lakini baraka itakunja kwa. Baba ni bariki, nipatia urithi wangu, mimi ni mwana, mimi ni mwana wa mungu, lakini ni mwana siye kuwa na urithi, urithi ni kwa wala wa mekoma, kubali kukoma kiroo. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kukoma kiroo. Wani ni kanisani? Wale watu wanakujaka kanisani mapema, masaa ambayo inaitajika ni wachaji. Hao ndi wanaonyesha tabia ya kukoma. Wale na muna hii. Wale ya sasifiwe. Wani ni kanisani? Wale watu wanakuwa mapungu ya kumi. Ni wachaji. Hao ndi wakona disipli ya kukoma. Wani ni kanisani? Sani tukiazisha mchango hapa. Watu wengine watapotea, wengine watapotea, hata siku hiyo ya mchango watapotea. Wakingojea tumalize mchango. Hiyo ni tabia ya mtu alie na mtoto wa kiroo. Hiyo ni tabia ya mtoto. Lakini mtu alie kumaa kiroo, atakuja. Hata kama hana pesa, atakuja. Siku hiyo, hata kosa kwenda imba. Sababu leo kuna ngithi. Mwana Yesu wa sifiyo. Mwana ongea na mtu mahali hapa. Nataka mtu wa kumaye. Mandiko inasema. Hivi nasema muridhi kama ni mtoto mali yao iko na mfanyikazi. Hapa kuna watu mali yao iko kwa wafanyikazi. Hapa kuna watu mali yao iko na wafanyikazi. Wafanyikazi wanaendesha gari zao. Wafanyikazi wako na mashamba yao. Wafanyikazi wanamiliki plot yao. Plot yao. Kwa nini? Wewe ni mtoto. Toka katika hiyo roho ya mtoto na uanze kukaa kama mtu aliyekuingia katika maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Anza kutembea kama mtu aliyekamilika. Anza kutembea kama mtu aliyekomaa kiroho. Wachana na roho ya utoto wa kiroho. Ukisikia hiyo roho inakunongolezea, ikatae hiyo roho ya kutotoa fungu la kume, ikatae hiyo roho ya kuto ya kutokomaa kiroho, ikatae kwa nini? Sababu itafunga baraka zako na itaweka urithi wako kwa muda na utakaa ukiangaika jangwani kama haujakomaa kukomaa ndani ya roho ni lazima sababu tunahitaji urithi wetu urithi ni kwa wale wamekomaa and we switch you church leo why is the church is not taking off because the church is not growing bwana yesu asifiwe kanisa litakomaa na kukomaa kwa kanisa ni kukomaa kwa kukomaa kwa kanisa maturity of the church is maturity of the members bwana yesu asifiwe nitakuja kufundisha mambo ya maturity but now if you want you are inherit the lord mature hapa 
Bwana Yesu asijue. Kama utataka uhidi wako ndani ya Bwana, koma kiroho, wacha kufanya mambo ya kitoto ya kiroho. Fanya mambo ya kukoma ndani ya roho. Lipa fungu la kumi. Toa sadaka. Waje kuja kanisani wakati maombi imeisha. Kuja before maombi yale ili uanze kuomba. Hiyo ni kuonyesha kukoma ndani ya roho. Hiyo ni kuonyesha kukoma ndani ya ndani ya uokovu. Wacha kutembea kama mtu asiyekoma. Toka kwa dhambi, wachana na dhambi. Hiyo dhambi ndio inakufanya kuonekane ya kwamba wewe haujakoma. Fanya ile mambo inaonyeshana ya kwamba umekoma ndani ya roho na ya kwamba wewe sio mtoto tena ndani ya roho ya kwamba ume 